நாங்களும் <laughs> எங்களுக்கு உங்கள் பொண்ணு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எங்களுக்கு வருதட்சணையாக ஒன்றும் வேண்டாம் உங்கள் பொண்ணு மட்டுமே போதும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்க அப்போ என்கிட்ட வந்து கடையில் வந்து பேசினாங்க அப்போ என்கிட்ட வந்து கேட்டாங்க எனக்கு நீ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு உனக்காக என் உயிரை கூட கொடுப்பேன் எனக்கு நீ தான் வேணும் எங்கள் அப்பா அம்மா கூட யாரும் வேண்டாம் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஓடி போயிடலாம் அப்படின்னு வந்து கேட்டாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் நானே எங்கள் அப்பா அம்மா சொல்லாமல் நானே எங்கேயும் வர முடியாது எங்கள் அம்மா கிட்டனாலும் நான் சொல்லிட்டு வரேன் அப்புறம் நம்ம ஓடி போயிடலாம் அப்படின்னு நான் சும்மா எனக்கும் எதுக்கும் நாங்கள் ஆறு மாதம் கழித்து யோசித்து சொல்கிறோம் எங்கள் முடிவு அப்படி சொன்னோம் இல்லை இல்லை எங்களுக்கு இப்போவே வேணும்னு சொன்னாங்க என் பொண்ணுக்கு ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் வாழ்க்கை ரொம்ப நொந்து போய் வந்திருக்கேன் என் பொண்ணு திருப்பியும் நொந்து போகாமல் பெரியவளை விட்டுட்டு சின்னவளை கட்டி கொடுத்தா வாழ்க்கை ரொம்ப கஷ்டத்தில் ஆயிரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க நாங்கள் ஒரு மாப்பிள்ளை கொண்டு வரோம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கட்டி வைங்கன்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அக்காவுக்கு ஒரு குடிகாரனை கொண்டு வந்து விட்டுட்டாங்க இது இல்லை குடிக்க மாட்டான் நல்ல பையன் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்து விட்டுட்டாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் நீ இவனு தான் கட்டிக்கோ நான் இவரை கட்டிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் உனக்காக என் வாழ்க்கைய நாசம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு கூட என் அக்கா என்கிட்ட கேட்டுச்சு இல்லை நீ கட்டிக்கலன்னு நான் ஓடி போயிடுவேன்னு அக்கா கிட்ட நான் சொன்னேன் சிரிச்சுண்டே சொல்லு அக்கா கிட்ட சொன்னேன் அக்கா கிட்ட சொன்னப்போ சரி என் தங்கச்சி ஆசைப்பட்டா எனக்கு எப்படி இருந்தா என்னான்னு சொல்லிட்டு அக்காவும் அந்த அந்த மாப்பிள்ளையே கட்டிக்கிட்டாங்க கட்டிக்கிட்டு அது நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே நாளில் முகூர்த்தத்தில் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு ஆனால் எங்கள் அப்பா கா எங்கள் அக்காவுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மேரேஜ் ஆனதுனால ரொம்ப நொந்து போய் ரொம்ப காயில் விழுந்துட்டார் எங்கள் கிட்ட காசு பண்ணலாம் இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டோம் நாங்கள் ஆறு மாதம் கழிச்சே கட்டி கொடுக்குறோன்னு சொன்னோம் அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இல்லை நாங்கள் ப பணம் தரோம் நீங்கள் இப்போதைக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு குண்டு மணி கூட நீங்கள் போட வேண்டாம் எங்களுக்கு தாலி கட்டி நாங்களே எல்லாமே கொண்டு வந்து கட்டிகிட்டு போயிடுன்னு சொன்னாங்க அப்போ எங்கள் நாத்தனாரெல்லாம் வந்து பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு அவங்க நகையாக கொண்டு வந்து போட்டு தாலி கட்டிட்டு எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு ஐயாயிரரூபா கொடுத்தாங்க வட்டிக்கு காசு கொடுத்து கல்யாணத்துக்கு செலவுக்கு கொடுத்தாங்க அவங்க வட்டி போட்டு வாங்கிட்டாங்க திருப்பி ஒரே மாதத்தில் வாங்கிட்டாங்க அப்புறம் நாங்கள் கல்யாணம் ஆனால் ரெண்டு மாதத்துலேயே அவங்க தம்பி வந்துட்டாங்க எங்கேயோ காணாத போனவன் திடீர்னு வந்துட்டாங்க 
அப்ப நாங்களாம் வேற ஃபர்ஸ்ட் கல்யாணம் செஞ்ச வீட்டுல இருந்து வேற வீடு மாறி போயிட்டோம் அங்க வந்திருந்தாங்க வந்த அப்புறம் எல்லாருமே நல்லாவே இருந்தோம் எல்லா என் ஹஸ்பண்ட் எல்லாமே நல்லாவே இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து தங்கு அங்க தங்கி வேலை செய்யறதுக்கு போயிட்டாங்க கூட எங்க குழந்தனா எல்லாருமே போனாங்க போனாங்க அவன் மட்டும் ரிட்டர்ன் வந்துட்டான் திருப்பி ஒரு நாள் வந்து ஏன் வந்துட்டேன்னு எங்க மாமியார் கேட்டாங்க அங்க என்னால வேலை செய்ய முடியலம்மா நான் வந்துட்டேன்னு சொன்னாங்க அவங்க தம்பி அப்போ சரின்னு சொல்லிட்டு எங்க மாமியாரும் எங்க குழந்தனாரும் ரெண்டு பேரும் தனியா வேற ரூம்ல தான் படுத்திருந்தாங்க ஆனா அந்த வீட்டுக்கு டாப்பாலும் சரியில்லை நான் மட்டுமே ஒரு ரூம்ல தூங்கியிருந்தேன் அப்போ என்கிட்ட தப்பா நடக்க ட்ரை பண்ணாங்க அப்போ அதே டைம்ல போன் பண்ணி தம்பி என்கிட்ட தப்பா நடக்க ட்ரை பண்றான் நீ ஏன் அவங்கள தனியா அமிச்சு நீ வர வேண்டிதானே கேட்டேன் நான் விசாரிச்சுக்கிறேன் வந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ளேயே அவன் நான் போன் பண்ண கேட்டுட்டான் வேலைக்கு திருப்பி ஓடிட்டான் அங்கேயே திருப்பி போயிட்டான் பக்கத்துல ஒரு சக்கரவர்த்தின்னு எங்களுக்கு மேரேஜுக்கெல்லாம் அவங்க தான் ஹெல்ப் பண்ணாங்க எல்லாமே வந்து கூட இருந்து எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணாங்க அவங்க சக்கரவர்த்தி தான் நான் வந்து சித்தப்பான்னு கூப்பிடுவேன் அவங்கள அவங்க வந்து நம்ம மாமான்னு தான் கூப்பிடுவாங்க அவங்க மாமா கூப்பிட்டா எனக்கு சித்தப்பா தானே வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் எனக்கு சித்தப்பான்னு சொல்லி கொஞ்சம் நல்லா ஓவரா பேசுவேன் அதுக்கு எங்க மாமியா மாமனார் வந்து என் மேல தப்பான ஒரு அபிப்பிராயம் சொல்லிட்டாங்க ஆஹ் அங்க போய் அவங்க ஒய்ஃப் வந்து ஊருக்கு போயிட்டாங்க அவங்க தனியா தான் இருந்தாங்க அப்போ எதனா சமையல் எதனா செஞ்சனா கொண்டு போய் கொடுக்கறது எல்லாம் இருக்கும் அப்போ கொடுப்பேன் நானு கொடுக்கும்போது அவங்க என்ன எல்லாம் நினைச்சிட்டாங்க எங்களை கவனிக்க மாட்டேங்குது அவங்கள போய் கொடுக்குது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவங்க தீபாவளிக்கு எங்க மாமியா மாமனார் தான் ஃபர்ஸ்ட் போனாங்க ஒரு பத்து நாள் முன்னாடியே போயிட்டாங்க அப்போ நான் வந்து நானும் என் ஹஸ்பண்ட் வந்து நம்ம ரெண்டு நாள் இருக்கும்போ போலாம் அப்படி சொல்லிட்டு இருந்துட்டோம் நாங்க ரெண்டு பேரும் தான் அங்க இருக்கோம் அவங்க ஊர்ல போய் என்ன சொல்லிட்டாங்க என் மருமக வந்து உன் வீட்டுக்கார கூட ரொம்ப ஓவரா நெருக்கமா இருக்கா இப்ப வேற மாசமா வேற இருக்கா அவங்க சொத்துல வந்து அவளுக்கும் அவங்க குழந்தைக்கும் பங்கு இருக்கு அப்படின்னு எல்லாம் ஊரெல்லாம் சொல்லிட்டாங்க ஊரெல்லாம் சொன்னதுமே அவங்க கொண்டாட்டி சாம கோவத்துல இருந்தாங்க நாங்களும் போனோம் ஆனா அவங்க வீட்டுக்கார என்ன பொம்மை என்னவெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து அமிச்சாங்க அந்த சக்கரவர்த்தியோட சக்கரவர்த்தி வந்து அவங்க ஒய்ஃபு அவங்க பசங்களுக்கு கொடுத்து அமிச்சாங்க அப்போ வந்து அவங்க வீட்டுல யாருமே இல்லை அப்போ நாங்க இங்கிருந்து போன டயர்ட்ல வந்து எங்க சொந்தக்கார வீட்லயே தூங்கிட்டோம் பகல்ல கொஞ்ச நேரம் அப்புறம் ஒரு மூணு மணிக்கா எந்திரிச்சோம் எந்திரிச்சதும் திட்டுறாங்க ரொம்ப அசிங்க சிங்கமா திட்டுறாங்க என் புருஷன் கூடயே இருந்துட்டு என்ன பயந்துட்டு தானே நீங்க எல்லாம் தூங்குறீங்க வெளியே வரமாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்ல சித்தி அப்படி எல்லாம் இல்ல அவங்க போய் சொல்றாங்கன்னு நான் எவ்வளவு சொன்னேன் கண்டுக்கவே மாட்டிக்கிறாங்க அப்புறம் அவங்க பொண்ணு கிட்ட சொல்லி அசிங்கமா எல்லாம் திட்ட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்ப நான் சொன்ன பாத்தல நீ உங்க அப்பா அம்மா இப்படி எல்லாம் பண்றாங்கன்னு சொன்னேன் அப்ப என்ன சொல்றாங்க உன் வயல வர மாதிரி நீயும் திட்டுவோம் உங்க மாமியா மாமனார நான் என்ன சொல்றது அவர் எனக்கு சொல்லி சொல்லி கொடுக்குது இப்படி திட்டு அப்படி திட்டுன்னு சொல்லி சொல்லி கொடுத்தாரு அப்பெல்லாம் எங்க மேல ரொம்ப பாசமா இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் நாங்க கேரளா திருப்பி வந்துட்டோம் திருப்பி வந்ததுமே ஏன் எங்களை பத்தி இப்படி அசிங்க சிங்கமா திட்டின அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு நீனா உங்க அப்பா வீட்டுல இருந்து நகையோட வந்தியா ஒண்ணு இல்லாம தானே வந்த அப்படி இப்படின்னு சொன்னாங்க இப்ப எங்க அம்மா வந்து அஹ் எங்க எங்கயோ எப்படியோ ரெடி பண்ணி ஒன்றரை போன நகை கொண்டு வந்து போட்டாங்க தாலி கொடி மூணு மாசத்துல மாத்துவாங்கல்ல அப்ப தாலி அது மாத்தும் போது ஒரு ரெண்டு குண்டு அப்புறம் ஒரு கம்மலு மாட்டலுன்னு சொல்லி ரிங் எல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க ஒன்றரை போன மொத்தமா கொடுத்தாங்க கொண்டு வந்து அது கொடுத்ததுமே நாங்க சரின்னு சொல்லி அது எங்க வீட்டுல அவங்க மாமியார் வீட்டுல வந்து கொடுக்க கூடாதான் அதனால என்னை கூட்டிட்டு போய் அக்கா வீட்டுல போய் கொடுத்தாங்க நீ எப்படி அங்க போய் வாங்கிட்டு வரலாம் நீ போ இதெல்லாம் கழட்டி கொடுத்துட்டு வா கொடுத்துட்டு வரந்தா வா இல்லைன்னா வராது அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ கூட நான் சரி போகல அவங்க மனசு கஷ்டப்படும்னு சொல்லிட்டு நான் திருப்பி ரிட்டன் போவே இல்லைங்க அவர் என்னை நல்லா பாத்துக்குவாருன்னு ஒரு நம்பிக்கையில நான் கட்டிக்கிட்டேன் ஆனா அப்புறம் எங்க அப்பா அம்மா சொல்றது என்ன தப்பு இருக்கு நீ ஏன் நகையோட வரல இத ஒன்ற போ நகைய கோசரமா உன்னை கட்டிக்கிட்டேன் நானு உங்க அப்பாக்கு நிறைய இடம் இருக்குல்ல அது வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்ப நான் என் அப்பா கிட்ட சொன்னேன் அது எப்படி உனக்கு கொடுக்க முடியும் எனக்கு ஒரு பையன் இருக்கா இல்ல அவனுக்கும் கொடுக்கணும்ல உனக்கு கொடுத்தா அந்த பொண்ணுக்கும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி என் அப்பா அம்மாவும் சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்புறம் எல்லாம் என்னமோ சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அவங்க ஒரு மாதிரியா பேசுறாங்க அப்ப அம்மா
அப்புறம் எட்டு மாசம் ஆனது எட்டு மாசம் முடியறதுக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட விலகாப்பு செய்யறதுக்கு அவங்க அப்பா அம்மா சொன்னாங்க கல்யாணம் தான் நல்லா பண்ணி வைக்கல விலகாப்புனாலும் நல்லா செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த எட்டு மாசம் முடிஞ்சு ஒன்பதாம் மாசத்துக்கு ரெண்டு நாள் இருக்குனாக்கா நாங்க ஒரு செவ்வாய்க்கிழமை நாள் இருக்கும் அந்த நாள்ல நாங்க வருமா உனக்கு செவ்வாய்க்கிழமை வந்து விலகாப்பு செஞ்சு கூட்டிட்டு போறோம்னு சொன்னாங்க என்னோட துதஷ்டன் திங்கக்கிழமை நாள் அதுக்கு ஒரு நாள் முன்னாடியே பிறந்துருது அப்போ அவங்க வந்து உனக்கு விலகா கல்யாணம் தான் ஒழுங்கா செஞ்சு கொடுக்கல உனக்கு விலகாப்பும் செஞ்சு கொண்டு போறது வக்கீல் அவங்க அப்பா அம்மாக்குன்னு அசிங்க சீமா திட்ட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க குழந்தை பிறந்து கிடக்கிறது பக்கத்துலயே இருக்கு சி இது மாதிரி குழந்தை நான் பெக்கவே இல்லை இது மாதிரி அசிங்கமான குழந்தை யாருதுன்னு தெரியல இது அந்த சக்கரவர்த்தி இது தானே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாதிரியா பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்ப கூட சரி இதெல்லாம் பரவாயில்ல என் வீட்டுக்காரர் ஒன்னும் சொல்லலையே அவங்க தானே சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கவனம் இருந்துட்டேன் என்னமா பண்ணலாம் என்னமா பண்ணலாம் அது அஞ்சா கூட அது ஆபத்து தான் அப்போ நாங்களும் எவ்வளவு சின்னப்படுறதுமா எங்க பையனுக்கு என்னுக்கு தோளுக்கு தான் வர்றாங்க பையன் அல்ல உங்களோட மூத்தவன் அது அவனுக்கு எகத்தி அடிக்கிறது கூட சக்தி இல்லை அவனுக்கு அவன் பொண்டாட்டி வேதனை இல்லை அவன் அப்படியே நுரங்கின்னு போறான் அப்படியே அந்த பையனை பிடிச்சி அடிச்சு அவங்க தம்பி அப்பனுக்கு அம்மாவுக்கு எல்லாம் கூப்பிட்டு எனக்கு அடிச்சு எங்க ப எங்க வீட்டுக்காரருக்கு நெஞ்சு மேல உட்கார வச்சு மரியமாவனே அடிச்சு எங்க பையனுக்கு மண்டை ஓடிச்சு இல்லை அதை சித்திரவதெல்லாம் எங்களுக்கு பட்டு ப பண்றாமா இவன் எதுக்கு அப்படி பண்றாரு என்ன அவங்க பணம் ஆத்திரம் பிடிச்சிக்கிந்தான் பணம் ஆத்திரம் பிடிச்சிங்க சொத்து வச்சிருக்கீங்களா சொத்து கொஞ்சம் இருந்துச்சு எங்களுக்கு கடை ஆயிடுச்சு என் பையனுக்கு காயலா புருஷனா ஆக்சிடன் ஆயிட்டாரு கொஞ்சம் கடை ஒரு ஐம்பதாயிரம் கடை இருந்துச்சு ஒரு ஏக்கரா நெல்ல மேய்க்கலான்னு சொல்லி நாங்கள் சொன்னோம் சொன்னப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஏக்கரா விற்றும் விற்றப்போ யாரும் எங்கள் எங்களுக்கு கொடுக்கல எங்களுக்கு சொல்லாமே விற்றுட்டீங்கன்னு சொன்னாங்க சரி இந்த இப்போது இந்த வாட்டி விற்கலோ சொல்லலான்னு சொல்லி சொன்னோம் எழுபதுனாயிரத்து வாங்கிக்கிறேன் கொடுங்கண்ணா எழுபதுனாயிரத்து கொடுத்தா எங்களுக்கு வட்டி கட்டுறதுக்கு முடியாது சரி அனுமா பிறந்த பொண்ணுங்க சீர் கொடுக்கல நீங்கள் எப்பயுமே சித்திரவதை பண்ணுறீங்க ஒரு லட்ச ரூபா கொடுத்துட்டு ஒரு ஏக்கரா எழுதிக்கோங்கன்னு சொன்னோம் கொடுத்துட்டு எழுதிக்கினாங்க அந்த பத்திரம் எல்லாம் இந்த இதை சின்ன சின்ன சண்டை ஆனால் அந்த பத்திரம் எடுத்து எடுத்து எல்லாம் ஒளி வச்சுக்கிறாங்க இப்போ கிராம ரெண்டு பவுன் நகை போட்டோம் ரெண்டு பவுனும் தோத்திட்டாங்க இல்லை பசங்களுக்கு ரெண்டு பசங்களும் இந்த க இடுப்பு கண்ணா கூடி காலுக்கு கொல்ஸ் எல்லாம் போட்டோம் அதுவும் போயிடுச்சு எல்லாம் அங்கங்கே வைக்கிறது அங்கங்கே விடுறது இவளுக்கு கால் கொல்ஸ் எல்லாம் போட்டு போ ரெண்டு ரெண்டு வாட்டி போட்டு விட்டேன் அவங்க அப்பா இவ்வளோ காயில் இருந்தாலும் பத்தஞ்சு சேர்த்து வைக்கிறதெல்லாம் இவளுக்கே கொடுக்குறது சின்ன பொண்ணு இருக்குதுன்னு எங்களுக்கு இல்லாத சித்திரவதே பண்ணுறாங்க எங்க கொண்டாங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா இருக்காங்களா இவன் வச்சு இவன் பார்த்து கட்டி வச்சு என் பெரியவளுக்கு ஒரு குடிக்கிறான் குடிச்சானும் குடிக்கிற டைம் சண்டை பண்ணானும் இத்தனை டைம் நல்லா பார்த்து பார்க்குறா அப்படி ரெண்டு பையன் இருக்குது அவளுக்கு ஒரு மாமியான் பார்க்கறதுல மா மாமனார் மரியாதை பார்க்கறதுல கை ஒடிஞ்சு கால் ஒடிஞ்சிடுச்சு அவருக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆகி கார் அடிச்சிடுச்சு கேரளா வேலை நாலு வருஷம் ஆகுது ஒரு பலமான வேலை செய்ய முடியறது இல்லை அவருக்கு ஒரு லட்ச ரூபா வந்துச்சு கே அங்கேருந்து அந்த லட்ச ரூபா கொஞ்சம் கடன் கட்டிட்டு ஒரு இருபதனாயிரம் ரூபா கையில் இருந்துச்சு வாங்க வண்டி போடுங்க வாங்க வண்டி போடுங்க ராவும் பகல் ஓயாமே ஃபோன் பண்ணார் இங்க வந்து அந்த பணம் எல்லாம் செலு அவர் வரைவும் நல்லா இருந்தாரு அந்த பணம் செலு ஆயிடுச்சு இவங்களுக்கு பழைய வாங்குறது தான் கூப்பிட்டேங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க தம்பிக்கு அப்பனுக்கு அம்மாவுக்கு எல்லாம் கூப்பிட்டு எங்களுக்கு ரோடு ரோடா முடிக்க முடிக்க அடிக்கிறான் எங்க அம்மா முடி பிடிச்சிட்டு அடிக்கிறான் மேடம் இவங்க என் வீட்டுக்காருக்கே உரிமை இல்லை எங்க அம்மா அடிக்க அவர் தம்பி போய் ஓடி போய் அடிக்கிறாரு மேடம் நீ யார் சொல்றதுக்கு எனக்கு அசிங்கமான வார்த்தை நீ அப்படியாண்டு எனக்கு அண்ணியே தேவையில்லை நீ கிளம்பு வீட்டுல நீ எங்க அண்ணாவுக்கு ஆயிரம் பொண்ணு இருக்குடி நீ யாரு எங்க வீட்டுல இருக்கிறதுக்கு உனக்கு என்ன தகுதி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அடிச்சுன்னா சிக்ஸர் பறந்துருவா தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி எட்டி ஒதுக்கிறா மேடம் அப்ப கூட பக்கத்துலயே உக்காந்துருக்கா மேடம் உக்காந்துட்டு ஒரு வார்த்தை கேட்க மாட்டேங்கிறா மேடம் அப்படின்னு புருஷன் எதுக்கு மேடம் என்னன்னா அசிங்க அசிங்கமா மூணு பேர் சேர்ந்துட்டு இவ புருஷன் வீட காப்பாத்த வரல இவ அப்பா அம்மா வீடுதான் காப்பாத்திட்டு வர்றா அப்படின்னு சொல்றாங்க மேடம் அப்படி என்ன அசிங்கமா எப்படி திட்டுறாங்க தெரியுமா மேடம் அவங்க அப்படி அசிங்க அசிங்கமா திட்டினாலும் என் கடன் தான் இருக்கு என் கடன் தான் என்னங்க பிரச்சனை அதெல்லாம் சொல்லியாச்சு எட்டு வருஷம் ஆச்சு கல்யாணம் மூணு புள்ள பத்திட்டீங்க இப்ப என்ன பி
எங்க அப்பா அம்மா அடிக்கிறதுக்குதான் மேடம் இவங்க கூட்டிட்டு வந்தாங்க இங்க கூட்டிட்டு வந்து அவங்க கிட்ட வண்டியை புடுங்கிட்டாங்க மேடம் அப்புறம் அனுப்பிச்சுட்டாங்க அனுப்பிச்சுட்டு இப்ப வந்து என் மேல சொல்றாங்க இப்ப பழிய இப்ப எங்க எங்க எல்லாம் சுத்தி சக்கரவர்த்தி இருந்து முடிஞ்சு இப்ப உங்க தம்பி மேல அப்புறம் உன் தம்பி மேல நான் அப்படி வச்சிருந்தேன்னா உன் தம்பி கிட்ட உன் தம்பி என்கிட்ட தப்பா நடந்து போய் உங்க கிட்ட சொல்லணும் அப்ப உன் தம்பியை கூட்டிட்டு ஓடி போயிருக்கணும் இல்ல நானு சொல்லு நான் ஏன் சொல்லணும் நீ சொல்லு அப்பா அம்மா அடிச்சாக்க நான் தம்பி வச்சுக்கிறேன்னு சொல்லு எப்ப சொன்ன அப்பதான் மனசாட்சி வருது எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 சொல்லாத <laughs> 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 இவர் ஒரு பொண்ணு கூட போன்ல பேசுறதுல நான் கையும் காலமா புடிச்சு எல்லாருக்கும் வெட்ட வெளிச்சமா காமிச்சேன் அப்படி காமிக்க வேண்டியதானே ஏன் அப்படி மறைக்கிறேன் போய் சொல்லாத எதுக்குமே நடுங்காத தைரியமா பேசி பாக்கலாம் நீ ஒரு மாலை போட்டுதான் பேசுற அணியாமா என் மேல பள்ளி சுமக்காத அப்படியே அந்த மகளிர்ல போன் பண்ணி கேக்குறாரு அந்த பையன் இல்லன்னு சொல்றாரு மேடம் திருப்பி இங்க வந்து திருப்பி சொல்றாரு மேடம் ஒரு உலகம் எல்லாம் இப்ப பாரு அந்த ஹிந்திக்காரன் பையனா என்ன <laughs> அக்காந்து <laughs> மாறிட்டான் இங்க கூட கூப்பிடுறேன் எங்க அப்பா உங்க கூட போக கூடாதுன்னு சொல்லிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அப்புறம் திடீர்னு 
அஞ்சு விட்டு போயினா சொல்றான் அந்த இந்திகார பையன் அடிக்கிறான் அவங்க ரெண்டு பேரும் மேல தான் இருக்கறாங்க வழி கேட்டு மேல போய் சொல்லாத போய் சொல்லாத அவன் வரணும்னா நான் பின்ன வரல மூணு பேர் இருக்கீங்க நீங்க மூணு பேர் இருந்தே என் பையனை விட்டீங்க அது போய் யார் விட்டாங்க அவன் அவன் உன் கூட தான் வரேன்னு சொல்றான் அதுக்கு நான் என்ன பண்றது நான் ஒன்னு தொடர்ந்து உள்ள வேணா கூப்பிட்டு விசாரி புரிஞ்சதா நான் ஏன் முடுக்கணும் என் பையனை என் பையனை அவனால தான் நான் அதிகமா அனுபவிச்சது அந்த பையனை நான் முடிக்கிட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன் அழுந்துட்டு <laughs> ஆனா நான் வந்து அவனை முடுக்கி விட்டுட்டேனா இப்ப கூட வாடான்னு கூப்பிடுறேன் இல்ல நான் அப்பா கூட இருக்கிறேன் ஹண்ட்ரட் நாள் இருந்து வர்றேன் அப்படின்னு சொல்றான் அப்ப அம்மா கேரு ஹண்ட்ரட் நாள்னாக்கா எவ்வளவுன்னு கேக்குறாங்க என்கிட்ட இப்ப நூறு நாள் மான்னு சொன்னேன் அப்ப இவங்க சொல்லி கொடுத்துதானே அவன் சொல்றான் மேல ஏறி வர்றாங்க நான் சொன்ன மாதிரி சொல்றா அப்படின்னு கேக்குறேன் அப்போ என்னடா என்னவ சொல்ற மாதிரி சொல்லுன்னு சொல்றாங்கன்னு சொன்னேன் மாமா அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னு சொல்ல சொல்றாருமா அப்படின்னு சொல்றாங்க என் பசங்க கூட அந்த பையனை மாமான்னு தான் கூப்பிடுவாங்க கோவிந்தன் ஒரே விஷயம் சொல்லுங்க சரி இவங்க பேர்ல என்ன மிஸ்டேக் இவன் பேர்ல ஒண்ணும் மிஸ்டேக் இல்ல மேடம் ரெண்டு வருஷம் நம்ம தனியா இருந்து அவங்க வீட்டுல இருந்து மேடம் அதுக்கப்புறம் தனியா இருந்து நம்ம வீடு கட்டணும் தனியா இருந்து இவன் பேர்ல வீடும் எழுதி கொடுத்தேன் நிலம் வாங்கணும்னு சொல்லி நிலமும் வாங்கி கொடுத்தேன் நல்லா தான் இருந்தாங்க மேடம் சண்டை சின்ன சண்டை ஆயிடுச்சு கூட நான் அப்பா அம்மா கூட போயிடுன்னு சொல்லி அப்பயே போயிடுறாங்க மேடம் சாப்பாட்டுக்கு <laughs> வருமானம் <laughs> 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 எந்திரிச்சு <laughs> 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 <laugh
ஏனாக்க நீ என்னோட செலவு கொடுக்க மாட்டீங்க செலவுக்கு என்ன செலவு மேடம் அந்த கல்லால என்னோட எதுக்கு ஒரு சின்ன செலவுக்கு ஒரு 10 ரூபாய் எடுத்தனாக்க திருடிட்டேன் பழி வைக்கறாரு மேடம் அப்ப நான் வேலைக்கு வீட்டு வேலைக்கு போவேனா இல்லையா மேடம் அந்த வீட்டு வேலைக்கு போவாத இருந்து உன் கட்ட காசு குடுக்கறேனா இல்லையா நான் போவாதன்னு சொன்னா நீ போய்டே போ போவானே எப்ப சொன்னே எப்ப சொன்னே போய் சொல்லாத இப்ப சொல்றத கேளு நான் போ போ மாட்டேன் என் காசு குடுப்பியான்னு கேட்டா நான் நீ எங்க கொண்டு போய் குடுப்ப வேலைக்கு போறேன்னா நான் காசு குடுப்பேன் வேலைக்கு ஏன் போறேன் சரி இப்போங்க யாரு சொல்லி கொடுத்தாங்க இங்க வந்து உட்கார்ந்து அவங்க மேல பழிய போடணும்னு அப்படி எல்லாம் இல்ல மேடம் நானே வந்து மேடம் யாரு சொல்லி கொடுங்க தம்பி கூட தம்பிய வெச்சிருக்கான் எல்லாம் யாரு சொல்ல சொன்னாங்க அவங்க எல்லாம் ஒதி ஊட்டிட்ட மேடம் என் வீட்டுக்கு வர கூடாதுன்னா நான் தனியா வீடு கட்டி தனியா இருக்கற மேடம் அவங்க வீடு அப்புறம் என் வீட்ல வந்து வைஃப பத்தி இப்படி எல்லாம் பேசலாமா வைஃப பத்தி இப்படி எல்லாம் பேசலாமா வெட்டி <laughs> 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 உடம்புறது <laughs> வலிக்குது <laughs> 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 வெட்டிட்டு <laughs> 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 தேவையில்ல என் பசங்களை நான் பாத்துக்கிறேன் நீதான் எனக்கு ஆயிரம் பொண்ணு இருக்குடி நீ போடி நீ என்ன வெளியே தோர்த்தன்னு சொல்லுவேன் உங்க அப்பா அம்மா எல்லாம் சொல்லும் போது நீ சொல்லுங்க எங்க அப்பா அம்மா சொல்லுவாங்க நான் சொன்னேன் நீ சொன்னா சொல்லியா எனக்கு ஆயிரம் பொண்ணு இருக்கு கிளம்புன்னு நீ சொல்லல கிளம்புன்னு உனக்கு வெளியே வச்சு வெளியே தோர்த்தனது இல்ல நீ போ கிளம்புன்னு சொல்லல நீ உனக்கு யாரு இங்க வச்சிருக்காங்க உனக்கு யாரு பிடிச்சிட்டு இருக்கேன் நான் கெட்டியா கிளம்புன்னு நீ சொல்லல அப்ப கூட மேடம் நானு ட்ரெஸ் எடுத்தேன் சரி எதுக்கு சின்ன சின்ன சண்டைக்கு எல்லாம் போனோம்னு சொல்லிட்டு திருப்பி நான் தயங்கி நிக்கல வீட்டுக்கு <laughs> 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 அம்மா <laughs> 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 நாலு மாசம் கரெக்ட்டா விட்டோம் நாலு மாசம் எவ்வளவு எப்படி இருக்கா என் பையனை பாருங்க மேடம் எப்படி இருக்காங்க சின்ன குழந்தைய அந்த குழந்தைய விட்டுட்டு உங்க கூட வந்து நான் கஷ்டப்படல தனியா நான் கஷ்டப்படணும் இல்லன்னு சொல்ல நாலு மாசம் குழந்தை பால் நாலே மாசம் தான் கொடுத்துருப்பேன் நாலு மாசம் பால் கொடுத்த மாசம் சரியா பால் கொடுக்கல குடிச்ச நான் சொல்லு அந்த பாவத்தல நான் நீ வாங்கிட்டு இருக்க என் பையன் பால் குடிச்சானா அந்த சின்ன குழந்தை அந்த 
பேக்கெட் பால குடிச்சிட்டு இருக்கா இப்போ அவன் சக்தி எல்லாம் எவ்வளவு கம்மியா இருக்கும் தெரியுமா அப்படி எப்படி எப்படி விழுறான்னு தெரியுமா அவனுக்கு தேவையில்லாம பொண்டாட்டி மேல பழைய போடாதுங்க ரொம்ப பாரு நீங்க கும்பிடுறீங்கல்ல அந்த சாமிக்கே அது பொறுத்துக்காது வேலைக்கு வந்து காசு நான் எங்க அப்பா கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்துட்டேன் எங்க அப்பா அம்மா வீட்டுக்கு வாரிட்டு போயிட்டேன் மேடம் ஒரு தீபாவளி வந்தா நான் புடவை வாங்கினது இல்ல மேடம் கேட்டு பாரு மேடம் எத்தனை தீபாவளி நீ வாங்கி கொடுத்துருக்க என்ன கல்யாணம் பண்ணி ஒரே ஒரு புடவை தான் வாங்கி கொடுத்துருப்பாங்க அது மீதி எல்லாம் எங்க அப்பா அம்மா தான் எல்லாமே கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க கேட்டு பாருங்க மேடம் முன்னாடியே கேட்கலங்க நான் என்ன பொய் சொல்ல மேடம் இதெல்லாம் எவ்வளவு கேவலமா இருக்கு அதெல்லாம் பொறுத்துக்கிட்டு இவங்க கூட இல்ல இது வரைக்கும் இந்த சென்னை வரைக்கும் வந்துட்டேன் எனக்கா நம்மளுக்கும் பசங்க இருக்கு நம்மளுக்கும் ஒரு குடும்பம் இருக்கு சித்தப்பா பெரியப்பா இதுல எல்லாம் கேவலமா இருக்க கூடாது ரொம்ப கொஞ்ச நாள் நம்ம கௌரமா இருக்கணும் நம்ம அப்பாவுக்கு அக்கானாலும் ஃபர்ஸ்டே ஒரு கல்யாணம் பண்ணி ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணிருக்கா நம்ம நாள் கௌரமா இருப்போம்னு சொல்லி நான் யோசிப்பேன் யோசிச்சு யோசிச்சு இந்த வரைக்கும் வந்துட்டேன் இதுக்கு மேலே என்னால முடியாது மேடம் இவங்க கிட்டயும் அடி வாங்கணும் இவங்க தம்பி கிட்டயும் அடி வாங்கணும் அவன் வந்து வாடி போடின்னு கூப்பிடுவான் அப்புறம் இவன் வந்து அவளை வச்சுக்கிட்டேன்னு கூப்பிடுவாங்க சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் எனக்கு தேவையா மேடம் என் மூணு பசங்களை வச்சுட்டு நான் தனியாவே இருந்துடுறேன் மேடம் நான் வீட்டு வேலையே செஞ்சு என் பசங்களை பாத்துக்கிறேன் மேடம் எனக்கு அதே போதும் மேடம் இவங்க கூட எல்லாம் போகல மேடம் போட்டிருக்கேன் போயிருப்பேன் <laughs> 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 எடுத்துருக்கேன் <laughs> 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 ஹலோ எக்ஸ்கியூஸ் மீ என்ன பண்ண போறீங்க இப்படியே சண்டை போட்டுட்டு இருக்க போறீங்க சண்டை போட இல்ல மேடம் என்ன தான் முடிவுக்கு வர போறீங்க எனக்கு வேண்டாம் மேடம் எனக்கு என் பசங்க போதும் மேடம் நீங்க என்ன சொல்றீங்க மணி வேணும் மேடம் பேசுங்க அவங்கள்ட்ட வரறியா வரது இல்லையா நான் வரல எனக்கு என் பசங்களே போதும் பசங்களே போதுமா இத்தனை வருஷம் வாழ்ந்த வாழ்க்க எத்தனை வருஷம் வாழ்ந்த வாழ்க்க அதா நல்லா சூப்பரா வாழ்ந்துட்டேன் எப்படி சூப்பரா வாழ்ந்துட்டேன் அடிச்சிட்டட அப்ப அப்ப அடிச்சிட்டே இருக்கறேன் உங்களுக்கு என் மேல சந்தேகப்படுறதே போதும் இதுக்கு மேல அடிக்கணும்னு இல்ல சந்தேகப்பட்டாலே போதும் வெறுத்துறோம் எனக்கு சந்தேகப்பட்டு உன தோத்து விட்டுட்டேன் நீ தோத்து விட்டேன்னு சொல்லலியே என்ன சந்தேகப்படுற அத எனக்கு பிடிக்கல சந்தேகப்பட்டு இந்த சந்தேக வாழ்க்கை எனக்கு பிடிக்காது எனக்கு என் பசங்க போதும் நீ எனக்கு வேண்டாம் அவ்ளோதா என்னோட முடிவு அதான் இப்போ எனக்கு என் பசங்க வேணும் மணி வேணும் எனக்கு நீ வேண்டாம் நாங்களும் <laughs> 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 
முடியல மேடம் இதுக்கு மேலே அங்க போய் திருப்பி நான் அசிங்கப்படுறது தனியா இருப்பியாமா நீ எனக்கு இருக்கு மேடம் என் மேல நம்பிக்கை ரொம்ப பாசம் வச்சிருக்காரு மேல ரொம்ப பாசம் சும்மா ஒரு வீராப்புக்கு தான் வீராப்பு இல்ல மேடம் வெறுத்துச்சு மேடம் சும்மா சொல்றேன் அப்படி எல்லாம் இல்ல மேடம் जालिया उन्नोड़ा <laughs> 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 நான் கடை நோர்க்கி நான் சாவட்டும் ஐயே இது மாதிரி சாவற பேச்சல நீ என்ன கட்டிக்கலனா செத்துるவேன் நீ வரலனா செத்துるவேன் இது என்ன பேச்சு செத்துるவே செத்துるவேனே என்ன بلاக் மெயில் பண்றியா சொல்லு பார்க்கலாம் செத்துるவே செத்துるவேன்னு சொன்னா யாரும் சாவ தெரியாத அத என்ன 5 நிமிஷல கொன்னு இருப்பே அன்னைக்கு நீ சாவற இருந்த உன் கூட மூணு பசங்க இருக்காங்க நான் சாவ அடிச்சிட்டு நான் தனியா வாழ்ந்து எனக்கு நான் இருந்திருக்கா நான் இல்ல குத்துக்குள்ள ஓசிக்கணும் நான் தனியா சாவ அடிச்சிட்டு நான் மூணு பசங்க தனியா வாழ்ந்து இல்ல குத்துக்குள்ள ஓசிக்கணும் அது செலு ஆவிறது எங்களுது நல்லா பண்றது அப்படி ரத்தம் ஒழுவி கிட்ட மேடா அந்த எங்க அப்பா அம்மா வீடு எனக்கு தெரியாது அந்த ஹிந்தி கார கூட பேசறானு சொல்ற அவங்க வீடு எங்க இருக்குன்னு தெரியாது எனக்கு நான் ஊர் எல்லாம் சுத்திட்டு லாஸ்ட் அந்த ஹிந்தி கார போய் உங்க அப்பா கிட்ட வேலை செய்றாரா இல்ல இவங்க தான் அவங்க வீட்ல குடி இருக்காங்க வாடகைக்கு 3000 ரூபாய் வாடகை ஐயா இருபா அட்வான்ஸ் கொடுத்துக்குறோம் இந்த பானை பூரி அவங்க செஞ்சு விக்கறாங்க சோ எங்களுக்கு பூரி செய்ய தெரியாது அவங்க கிட்ட விலைக்கு வாங்குறோம் அப்ப நீங்க எங்க ரூம் எங்க வந்துடுங்க கம்மி ஜாஸ்தி கொடுத்து வாடக ডেইলি பூரி ஓசரம் காத்தின் படுக்கறீங்க உங்களுக்கு தேவையான பூரி வாங்கிட்டு போயிடுங்க வைசியான வரக்கிறீங்க அப்படி நான் அவங்க கூப்பிட்டு கேناங்க மாசம் 3000 ரூபாய் கொடுக்குறோம் வாடக அதுக்கு நான் சொல்லிட்டாரு பூரி செய்ய எங்க அப்பா போய் அவங்க வண்டி வந்து பாத்துக்கறாங்க மேடம் சின்ன பையனை போய் தூக்கி இருக்காங்க சின்ன பையன் வரலன்னு சொல்லி வந்து இருக்காங்க இவன் போய் ஹிந்தி கார பையன் கிட்ட ஏன்னா மூட்டை தூக்கிட்டு அவன் கூட வந்து இறங்கிருக்குது வண்டியாண்ட வண்டியாண்ட இறங்கிட்டு அப்புறம் இன்னொரு மக்கிய நாளும் பெ பெரிய பையன் காணும்னு சொல்லி அவன் பத்து மணி ஊட்டாண்டு போய்க்கிறாங்க வண்டி இங்கே இருந்துச்சு இவங்க வண்டி எங்கள் அம்மா போய் மேலேருந்து வர்றாங்கன்னா பனியில் சின்ன பாவாடையாம் அவங்க கூட இறங்கி வர்றாங்களா வா கதவு திறந்துட்டு பையன் मलिकाम बनिया அங்க இருக்கும் அதெல்லாம் இவங்க எல்லாம் இங்க எடுத்து போட்டுட்டாங்க மேடம் இப்ப என்கிட்ட ஒரு மூணு நைட்டி இருக்கு அந்த நைட்டி கூட எங்க அண்ணா பனியில தான் போட்டுட்டு வருவேன் நாங்க மாடியில இருக்கோம் இவங்க வந்து கீழே நின்னு இருக்காங்க அப்ப அக்கா அவங்க மாமியா வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லி கூப்பிட்டப்ப நான் மேல இருந்து ஓடி வந்த மேடம் அப்பதான் அதுக்கு இப்படி சொல்றேன் ஏன் இப்படி சின்ன சின்னதுக்கெல்லாம் என் மேல சந்தேகம் பண்ண போறேன் எனக்கு வேண்டாம் மேடம்
இது மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு எல்லாம் சந்தேகப்படுறாங்க சந்தேகத்தோட வாழவே முடியாது என்னால நம்பிக்கை இல்லாம வாழவே முடியாது நம்பிக்கை இருக்குன்னு மேடம் நம்பிக்கை ஒரு விஷயம் மாட்டங்க இப்ப கொஞ்ச நாள் பிரிஞ்சிருங்க அவளுக்கு மனசு சரியாகட்டும் நீங்களும் முதல்ல முடிவு பண்ணுங்க உங்க பொண்டாட்டி நல்லவளா இல்லையா அவ கூட வாழணுமா வேண்டாம் கூட இருக்கிறேன் இல்லங்க இப்படி வந்த உட்கார்ந்து சொன்னீங்க என் தம்பிய வச்சுட்டு இருந்தான்னு அப்புறம் யாரோ சக்கரவர்த்தி சொன்னீங்க அதுக்கப்புறம் இதா இப்போ ஏதோ ஹிந்தி கார பையன் சொன்னீங்க இப்படி இதெல்லாம் வாழ்க்கையே கிடையாதுங்க இதெல்லாம் ரொம்ப கேவலமான வாழ்க்கை எனக்கு வேலை வேண்டாம் எங்க மூணு பசங்களே முடிவு பண்ணீங்க அவங்க கூட வாழணுமான்னு அப்படின்னா அவளுக்கு மரியாதை கொடுத்து அவளை சந்தேகப்படாம சந்தோஷமா வாரீங்க நடிப்பா மேடம் நீங்க இப்ப சொல்லுவீங்க ஊன்னு சொல்லுவான் அப்புறம் நான் இப்ப என் பொண்டாட்டி நம்புறேன் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி நடிப்பா மேடம் திருப்பியே ஆரம்பிச்சிருவான் மேடம் அப்படி சொல்லிதான் இந்த வரைக்கும் ஒரு நிமிஷம் நீ வாழ்வியா தனியா இருபத்தஞ்சு வயசு தான் ஆச்சு இருக்கட்டும் மேடம் நான் வாழ்ந்துருவேன் மேடம் என் பசங்களுக்காக நான் வாழ்வேன் மேடம் அப்படியே என்ன இப்படி எதுவுமே கொடுக்காம அவங்க கூட டெய்லி டெய்லி சாகுறதோட நான் நிம்மதியா இருப்பேன் மேடம் கொஞ்சம் என்ன <laughs> 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 நீ கேப்பையா பதில் பேசக்கூடாது இப்போ கொஞ்சம் நாளைக்கு பத்து நாள் உங்கள் அம்மா வீட்டில் போய் நிம்மதியாக இரு பசங்களை வச்சுட்டு அவங்கள தொந்தரவு பண்ணாதீங்க சரியா அவள் கொஞ்சம் காம் டவுன் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் உட்காந்து கலந்து பேசி நல்ல ஒரு முடிவாடுங்க ஒரு ப்ராமிஸ் இன்னொரு வாட்டி அவளை தப்பாக பேசக்கூடாது சந்தேகப்படக்கூடாது வீட்டுக்கு போ பத்து நாள் நிம்மதியாக இரு அம்மாவோட அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் சரியா வெறுத்து <laughs> 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 தானா அந்த பொண்ணு குழந் பசங்களையும் கூட்டிட்டு புருஷன் வீட்டுக்கு போவா இது பிரச்சனை இருக்கும்போது அதை வளர்த்து 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 அது தேவையில்லாமல் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆகி பேச்சு தப்பான வார்த்தைகள் இதுதான் அதை இன்னும் இன்னும் ஸ்பாயில் பண்ணுறது அது இல்லாமல் கொஞ்சம் பிரிஞ்சிருந்தா இருந்துட்டாங்கன்னா பத்து நாள் கழித்து நல்லபடியாக பேசி ஹஸ்பண்ட் அனுப்பலாம் நாளை மறுபடியும் இன்னொரு உண்மை சம்பவத்துடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்